上集说到，红原口服液被陆浩一招制服，红二泉设宴请罪，承包下食堂后，陆浩又遇李学武前来告密。陆老板，你太抬举我了，不是我打算对付你，是江城商场和利吉商场的领导们想要挽回脸面，准备联合起来做个活动，将顾客抢回去。他们要联合起来对付我，还要做活动，优惠力度应该比我现在店里的要大吧？否则对我可造成不了多大的影响。活动力度很大，不少商品打算以五折的价售卖。五折，这是要亏本啊！就是要亏本把顾客抢过去，而且他们还怕你也跟着做活动。要是打个七八折，力度不强，就没有什么优势。相反的，亏本做买卖，即便你学着做，也坚持不了多久。他们打算什么时候做这个活动？具体的时间还没有定，但应该要不了多久。行，我知道了。今天呢是谢谢你了。往后要是在利基商场那边待不下去，想到我这边来，我随时欢迎。陆老板，你已经想到应对的办法了吗？兵来将挡，水来土掩，总归要去应对的。陆浩的确有办法。但肯定不可能这么快就跟李学武讲出来。转眼过去三天，这天陆浩接到了许继海打来的电话。陆老板，明天中午在秦川饭店吃个饭，讨论关于宏源饮料厂的问题。你有时间吧？有时间。许厂长，多谢你给我打这个电话。不过你不会还在生我的气吧？刚开始的时候，我的确是有些生气。但是仔细想想，这里面我自己的问题同样也不少。而且现在宏源饮料厂出了这么大的问题，需要有人来解决。这个人无疑是陆老板，你最为合适。你解决了这些问题，我的过。过错也会小一些。有意向购买宏源饮料厂的，应该不只是我一个人吧？私人老板就你一个，另外还有饮料二厂、三厂等几家国营单位，他们也会派人过去。那行，一切等明天再说。第二天事情谈得很顺利，除了被饮料二厂的李长河刁难一番之外，最终陆浩成功拿下了宏源饮料厂的产权。回到饮料厂，门卫就连忙跑了过来。陆老板，听说你要来做厂长，怎么我来当这个厂长不好吗？当然好，大家都巴不得陆老板你接手饮料厂，可饮料厂是国营单位，你是私营老板，能争得过吗？万一又下来一个什么都不懂的厂长，我们可怎么活？事情差不多已经定了，宏源饮料厂我来接手，往后你们逢年过节的都会有东西发，你去通知一下大家到车间集合。饮料厂真归陆老板了，真是太好了，我这就去通知大家伙。说着，门卫便往职工宿舍的方向跑去，看着远去的身影，许继海很是感叹，陆老板的群众基础真是深。后很受大家的欢迎，让人羡慕。他们不是爱我，而是爱我给他们发的福利。没多久，厂里的员工基本上都到齐了。陆老板，宏源饮料厂是你的了，口服液没人要了，汽水也早就停了，赚不了钱，我们的工资是不是又得拖欠？厂是你的了，那是不是可以随意辞人？人差不多都到齐了吧？我知道你们心里有很多疑问，我会一一的解答。首先，我得跟你们坦白，的确可能会没有工作。私营单位不比国营单位，就算偷懒旷工被发现了，顶多也是训斥几句。但在我这不行，上班途中跑回家，无故脱离岗位，第一次扣钱，再有直接开除，因为你们妨碍我赚钱，也妨碍其他员工赚钱。陆老板，我们早就盼着你来宏源饮料厂了，你来我们肯定欢迎。是的，宏源饮料厂是你救活的，要没有你，厂子早就倒了，我们也早就下岗了。虚的我就不多说了，免得你们认为我在画大饼。从今天起，每个人的月基本工资提高一块钱，除了基本工资外，还有岗位工资以及附属工资。基本工资是什么意思？跟以前不一样吗？我们工资是不是会变少？不会少。以前大家实行的是级别工资制，有的岗位轻松一些，有的岗位辛苦一些，拿的工资却都一样，这不公平。在我这想要多拿收入，就得多干活，靠自己的双手给家里人提升生活水平。陆老板，你就说怎么做吧，我们都愿意跟着你。宏源饮料厂转到我这来，你们跟我要重新签订合同，签的就是合同工形式。不过我可以给你们一个保证，只要不偷奸耍滑，不影响厂里的利益，不影响大家伙赚钱，我就不会开除。随后，陆浩又回答了众人的一系列问题，这才说道：“好了，大家伙都回到工作岗位，机器该检修的检修，卫生该打扫的打扫。三天过后，生产线继续运转生产产品。”众人离开后，刘昌平便开口问道：“这些口服液怎么办？全部都到了，到了，这么多口服液全部都到了，这都是钱了。现在宏源饮料厂已经臭了，这些口服液也臭了。”放在这只会占用库房的空间。你刚才跟大家伙说，三天后生产线要运转起来，是有新的产品准备投产吗？但三天的时间会不会短了一些？没有什么新的产品，仍旧是汽水。进口的那几套设备正好能够用得上，还是生产汽水。可是宏源饮料厂已经臭了，无论是口服液还是汽水，恐怕都没有人要。厂名可以改，以后就不叫宏源饮料厂了，改叫万家饮料厂。宏源这两个字的确臭了。不过跟万家又没有什么关系哦，这倒是个好主意，也的确能这么做。不过汽水停产了一段时间，现在又重新生产，想要打开局面，怕是要会付出很长的时间和努力。啊，小景这周回来吗？嗯。
他这周是要回来的。汽水的事还得要麻烦他帮帮忙。虽然咱们现在有好几处销售渠道，但在口碑上并没有什么特别的优势，所以还得是从广告上面入手。从广告上面入手找小金有什么用？是找他帮忙出主意吗？等到时候就知道了。回到办公室后，陆浩便拿起电话给杨斌打了过去。杨主任。我是陆浩，给你打这个电话是想要跟你说一声，我现在是宏源饮料厂的厂长了，往后见了面，你可以称呼我陆经理，或者是叫我陆老板都行。陆浩，你这是在向我炫耀了？你要认为是炫耀，那就是炫耀吧。说句心里话，我还得感谢你，要不是你给洪二全出了主意，宏源饮料厂也不会这么快就被折腾成这个样子，我也不好接受。你什么时候有空，我请你吃顿饭，表示一下感谢。陆浩，你别太猖狂了。宏源饮料厂现在什么情况，你比我更清楚。一地的烂摊子，小心把你的万家百货店也拉扯进去。多谢杨主任的关心，还有件事要提醒杨主任一下。现在饮料厂已经恢复了生产，领导有给你打过招呼吧？让江城商场也摆上万家汽水，我等会儿就让人拖一车过去。杨主任，记得把钱准备好。杨斌听完，瞬间被气得咬牙切齿。奚落完杨斌后，陆浩也回了家。此时，苏明也早早的做好了饭菜。老公，韭菜很补的，多吃点、啊。老婆，这是在暗示我吗？你对我是不是有什么不满意的地方？嗯，没有啊，我对你很满意。现在生活条件比之前要好多了。那你还让我多吃韭菜？你这举动很难不让人多想啊。苏明愣了好一会，才反应过来，说道。<笑>哪有？你不要总是乱想。我是见你最近辛苦在百货店和饮料厂两边跑，而且饮料厂那边摊子还没有收拾好，怕你压力大，就让你多吃些。你想哪里去了？放心吧，那点债务不算什么，就是现在什么事情都不做，一瓶汽水都不生产，饮料厂放在那过些年也能赚到钱，不会亏。你就知道哄我，难不成饮料厂放着还能生钱？还真能生钱。对了，明天小景从学校回来，我们一起过去吧。好的，正好明天佳妮也没上学。陆浩成功接手饮料厂，安抚好员工，正式更名为万家饮料厂后，隔天一早，陆浩一家便来到了岳父家。小姨，想小姨了门，佳妮你是不是胖了？小姨都要抱不动你了。我才没胖，是小姨力气小，爸爸力气就大，都能抱起妈妈。听到这话，苏锦偷偷打量了下陆浩。小姨，你看爸爸干什么？爸爸力气真的很大，不信你让爸爸抱抱。你小姨得要让你姨父抱，走上楼去。我有事跟你讲，小锦，你在学校有没有认识的老外？有啊，我们学校有外籍教授好几十人呢。有女教授吗？漂不漂亮？嗯，姐夫，你想做什么？我想找个漂亮的老外。你有认识的吗？啊，你是不是又欺负我姐了？真没良心，不要脸，还要找老外？啊，你误会了，我找老外不是那个意思。是想找几个漂亮的老外给汽水做广告？找老外做广告？你不会是在骗我吧？这哪还能有假？不做广告还能干什么呀？现在宏源饮料厂成了我的，仍旧准备生产汽水，但是汽水也只是普普通通，没有什么突出的地方。所以我想找几个老外充当门面，做做广告。哦，不好意思，姐夫，错怪你了。我虽然有认识的，但并不熟，就只是在学校的时候偶尔有见，但都没有看到很漂亮的。留学生呢？有没有认识的？有，不过人家愿不愿意拍广告，还得先问问。姐夫，这是很急吗？很急，厂里的生产线已经开动了，不停的生产汽水，如果销量跟不上，资金就会出现困难，拖欠的款项还不上，而且积压的汽水也没地方放。行，那我现在就去学校。下午，陆浩又给女记者胡凤打去了电话。胡姐，有时间吗？我打算做广告，在电视台和报纸上给万家汽水打广告。做广告当然没有问题，这是在给江城电视台创收。你什么时候过来，我带你去见广告部的同志商量这事。我打算在省内销量前十的报纸上多做广告，而且要连续做三个月。另外，在电视台上也要做广告，不止江城电视台，还要在省电视台上也做。好的，没问题。第二天，陆浩就接到苏锦的电话，事情成了。接上两人后，便直接来到了江城电视台。几天后，江城的大街小巷便出现了万家汽水的广告。万家汽水老外都说好，而此时超市内万家汽水也开始畅销。咦，这里的汽水怎么换了牌子？我之前记得是宏远汽水，怎么现在不一样了？还真是，包装上的这人还是个老外，这老外长得真稀罕，金发碧眼的，连老外都给这个汽水做广告，卖几瓶回去尝尝。很快，货架上的汽水就销售一空。志刚，你马上让人再去万家饮料厂那边多拖一些万家汽水过来，存到百货店的库房里。浩哥，我早上已经拖了一车的汽水过来，放在库房，现在还要再去拖吗？库房里还摆着其他的货品，汽水拖多了占位置。一车不够，万家汽水这几天会卖得非常好，库房里要再多备些汽水。好的，浩哥。安排好百货店的工作后，此时新房的装修也已经完工。老公，新房子感觉空空的，我们要不要再去置办一些家具啊？等周日假，你放假了，咱们一起去友谊商店转一转吧。
：“友谊商店这地方不是只有外国人才能进去吗？我先前还去过那地方，外面有栅栏围着，只要外国人还有华侨进去，普通人进不去的。”现在不一样了，有参观票就能进去，里面有不少好东西，像是市面上难得见到的工艺品，还有进口的香水、洋酒以及巧克力。什么是香水？还有参观票不好弄吧？比较难弄，大多是一些机关单位。还有一些国营大厂才能弄得到，不过对我来说不是什么难事。至于香水吗？你可以将它当成是一种花露水。被你说的，我也想进去瞧一瞧，见识见识。带着苏敏看完新房后，下午陆浩便又来到了百货店。此时报纸上的广告信息引起了他的注意。江城商场联合众多国营单位回馈江城市民进店就享受五折优惠。我的经验全被这帮家伙给学去了。这帮人做别的事情不行，但是这方面倒是在行的很。就在这时，江城商场的杨斌走了进来，真是稀客呀。杨主任居然跑我这来了，陆老板，原来你也在看报纸，应该看到了江城商场做的广告了吧？我还特意给你带了一份报纸，倒是显得多余啊。不知道陆老板有什么感想？店里的商品并不是都打五折，只是部分打折吧？没错，是部分商品打五折。你在报纸上打的广告，让人以为是全部的商品都打五折，这不是虚假宣传吗？这是跟你学的，而且广告里也没有哪个字眼说全部的商品五折。这次几家商业单位联合在一起搞优惠活动，虽然。是江城商场牵头，但重点却在利基商场这边。你知道是为什么吗？还能是为什么？无非就是要针对万家百货店。杨主任，你这么搞累不累？百货市场这么大，江城人口又多，何必一直跟我针锋相对？有这个功夫，坐在办公室里面喝喝茶，看看报纸，多舒服。这就是竞争，市场放开了，私营企业多了，国营百货店的生意受到了一定的影响。但不要以为这样，国营单位的百货店就没有竞争力。引入竞争机制，活跃市场，国营单位不一定会落后。你是真会讲话，不过实际是在裹挟着国营单位对我进行报复而已。对了，杨主任，明天的优惠活动我能去看看吗？不会我去了后被拦着不让进去吧？陆老板要过去，我肯定欢迎。你是准备去江城商场，还是去利济商场？我好提前早点候着。利济商场吧，江城商场太远了。那行，明天上午我就在利济商场恭候着陆老板你的大驾。杨斌说完转身就走。等他走后，陆浩便喊来了张志刚。刚刚杨斌过来了。明天江城商场等几家商场会联合起来搞促销活动，部分商品打五折，其中包括自行车。黑白电视机这样的大件，他们这样搞是想要将先前丢的面子找回来。他们都是国营单位，真要这么搞，肯定会给我们造成很大的影响。陆浩却是笑着摇了摇头，能有什么影响啊？浩哥，你的意思是对我们影响不大？可国营单位搞优惠活动力度还这么大，咱们的生意肯定就没这么好了。而且边上还有利己商场，如果将活动的主要场地放在这边，对我们的影响就更大了。没有你说的这么吓人，影响是有，但对我们的影响不是减少营业了。而是咱们现在库房能存下多少货？嗯，浩哥，这是什么意思啊？我的意思是我们从他们的商场和百货店进货，哦、他们不是五折售卖吗？这个价比进价要低不少。既然这样，我们还跑到其他地方去进货干什么？干脆就在江城商场等单位进货得了。哦，还能这么玩？只是这么做被他们发现了怎么办？会不会产生冲突？能有什么冲突？我刚刚还问了杨斌，能不能去他们几家联营的店里买东西？他说没问题，你去抽三辆货车出来，这几天归你调配。再去找些人，明天就从这几家单位进货，尽量不要将身份暴露出来了。好，没问题。万家汽水销量暴增，得知杨斌牵头九家国营单位联合五折促销后，第二天陆浩便来到了利济商场。非常感谢大家的厚爱，这次的活动由九家国营商业单位联合举办，产品均打五折销售，并且活动持续三天。活动持续三天，有那么多货吗？别到时大家伙进了店又说没货了。杨斌顺着人声瞧过去，发现说话的人正是陆浩。陆老板，人都来了，还站在下面做什么？过来吧！陆浩故意喊那么大声，就是为了给杨斌一个目标，同时也能更好的让杨斌借题发挥。我给大家介绍一下，这位是陆老板。别看他年轻，但是可了不得。万家百货店就是他开的，只是刚刚陆老板在下面说的话，是在给利济商场泼污水吗？活动三天的时间有那么多货吗？别到时大家伙进了店又说没货了。这个你放心，为了这次的活动，我们准备了很久，库房里堆满了货。如果货不够，我们还能跟各家生产单位打电话，让他们快速的送货过来。每个人购买打车商品的数量也不限，不限制，想买多少我们都欢迎。我们是国企，不是一家私营单位能比拟的。陆老板，还请。不要以你私人老板狭隘的目光看待利济商场，杨主任，你这话就有些偏颇了。
，私营单位同样也会纳税，而且也要提供工作岗位。你万家百货店能跟利息商场一般做这么大的优惠活动吗？万家百货店的优惠活动做不了这么大，你们搞的五折优惠活动。零售价比成本价还要低，开店做生意是为了赚钱，比成本价都还要低，还怎么赚钱？大家看看，这就是私营单位的局限性，也是个体老板的劣根性，眼中只有钱，时间也差不多了。欢迎大家光临利记商场，大家直观选购，店里没货了，库房还有，库房没货，厂家呢还有。杨斌话音刚落，人群便蜂拥而进。陆老板怎么样？这次谁赢了？这种行为是恶意竞争，以低于成本价售卖商品赚不到钱，用这种手段打击。竞争对手长久不了，怎么就恶意竞争了？我这是在给市民让利，天大地大，国营最大。陆老板，劝你还是早点把万家百货店给卖了，就卖给利记商场，现在还能卖个好价钱。杨主任，你说有没有一种可能，最后利记商场被我给兼并了，就跟万家饮料厂一样？陆老板口气挺大的，野心也很大。利记商场虽然说每天的销售额不高，但有这么多国营商业兄弟单位，怎么可能会被你兼并掉？人总得有点梦想，万一实现了呢？说完，陆浩便转身离开。都轻着点，电视机好几百块钱一台，别磕着碰着。浩哥，利记商场里的电视机还真的是打五折，搞这个活动的人真是脑壳有包。等过几天，咱们就将这些电视机打折卖掉。也学他们回馈一下广大的市民，不过我们不打五折，打个八折就行。你干的不错，知道先盯着贵的电视机买，那是肯定的。电视机原价四百五十，打折之后二二五，便宜了二百二十五块钱，肯定是先买电视机。浩哥，我不跟你多说了，还得再进去接着买。没多久，装满凯歌牌电视机的货车便开回了百货店库房。一个上午就拉了一千二百多台，而此时利吉商场的办公室内，杨主任，电视机全卖完了，就只剩下自行车，还有其他的一些打折商品。电视机还得继续卖，不能停，还要继续。每卖一台电视机就要亏一百七十五块钱，一个上午就亏了十多万，下午再这样搞，还要亏个十多万。三天就要六十多万了，暂时的亏损是为了后续能有更好的发展。你只看到了六十万的亏损，却没有认识到商场的销售额能提升不少。销售额提升上来以后，利润还会少吗？杨主任说的对。是这个理，顾客多了不怕赚不到钱，可是可是什么？李主任，你是销售部的负责人，却一直站前顾后，怕着怕呢，长他人志气，灭自己威风。我看你这个主任位置没有必要继续干了。啊！李学武听完也没有再多说什么。下午，张志刚兴奋地跑了过来。浩哥，我瞧见利记商场往店里又运了不少的电视机，下午咱们还可以接着买。那就接着买，他们卖多久，咱们就买多久。浩哥买多了放在库房里会不会造成积压？我们虽然买了不少电视机，但也有其他的市民在抢购。电视机放着一时半会坏不了。江城有好几百万人口，消费市场潜力非常大。即便江城这边卖不动了，咱们还可以将电视拉到周边城市卖。浩哥说的也对，那我现在就带着人去继续买电视机。嗯，去吧。很快又是一车车的电视机往回运，而利记商场内得知下午刚到的三百台电视机又卖完了，杨斌也有点懵，电视机怎么没有电视机了？不是说做三天的活动吗？国营商场也不讲信用，说的话就跟放屁一样。就在这时，杨斌走了过来，你是陆浩的人吧？故意混到店里来，给利记商场制造混乱。我怎么是来制造混乱的？我是顾客，我过来买电视机。你过来买电视机？你在万家百货店负责采购货品，你缺电视机吗？我看就是陆浩让你过来捣乱的。我说电视机突然一下卖出去那么多，肯定是被你带着人给买走了。你这属于投机刀吧？我要报警。张志刚听完有点慌。这时陆浩也走了过来。杨主任，你好大的威风啊！陆老板，我早就应该想到的，你怎么可能会让利记商场的活动顺利举办？你这是打算带着员工一起投机刀吧？我要告你！杨主任，做生意就做生意，公平竞争，不要老想着用别的法子打击竞争对手。我先前还问了你，是不是可以过来购买电视机？你说没问题，既然我都可以买，我的员工怎么就不行了？你要报警。现在就报好了。见下不住陆浩，杨斌便开口说道：“陆老板，你既然想要买，那就让你买个够。我看你有多少钱，能买下多少台电视机。买？为什么不买？这么便宜？不买是傻子。你卖多少天，我就买多少天。行，我马上就打电话，让人运更多的电视机过来。我倒想看看你是不是会继续买。接下来的几天，立即商场不停调货，而陆浩也不停的进货。”
。陆老板，你的胃口真是好，你购买了得有一万台电视机吧？具体数目还得回去算算才知道。杨主任，谢谢你，这次的活动我很喜欢。一万台电机，哪怕是打折过后的也要二百多万，这么多资金被卡在了电视机上，你还有钱做别的事吗？没事，过两天我也准备做个活动，电视机八折销售。杨兵听完顿时就怒了，你这是把江城商场等单位当做进货渠道？算是吧，毕竟从护士那边运过来要费不少时间，而且每台进价要四百来块，当然是选择在便宜的地方进货。陆老板，那咱们就走着瞧，不妨再告诉你一件事情：利器商场很快就会兼并桥口区的一些国营商业单位，到时候你店里的生意肯定会受到直接影响。三天的时间亏损了近六十万，至少需要半年的时间才能赚回来。先把这亏空填补上，再谈兼并和扩建的事吧。这次活动的责任你逃脱不掉的。说完，陆浩便转身离开。这次我们总共买了多少电视机？总计购买了 8,229 台，这么多台电视机一时半会怕是卖不完。办法我已经想好了，咱们搞一个家电下乡的活动，免费给江城各个村以及贫困的职工家庭发一台黑白电视机。嗯，浩哥这么多电视送出去，成本会不会太大了？不需要全部送，我们以225块钱的价格买了 8,229 台电视机，费用是185万左右，需要卖 5,138 台电视机才能保本，剩下的 3,091 台电视机卖一台赚一台，我们拿 3,000 台出来搞家电下乡活动。哦，这么大的活动，得邀请记者过来采访做宣传吧？记者是其次，主要得将供销社、市商委、房地产管理局以及轻工系统的领导都请过来，跟这几家单位一起搞这次的家电下乡活动。可是这么做，咱们就赚不到钱了。放弃眼前的小利。是为了获得更加长远的大利，真要全部都卖出去，赚下这一百多万，一定会引起上面的不满。既然如此，咱们就主动把这块肉拿出来，利用这次的活动，跟这几家部门站在一起，给咱们私营单位镀上一层金边。三千台电视机免费送，这本身就是善举，肯定能获得很大的名声。好了，大家都打起精神。石雄，你去找印刷厂，让他们派人过来。在电视机的外壳上印上万家百货店赠的字样。好的，浩哥。志刚，你去联系给咱们供货的厂家，让他们生产更多的产品。这次的活动过后，万家百货店的生意会更上一层楼。立即商场价促销，陆浩直接买空。举办完家电下乡活动后，各大媒体纷纷报道，而百货店生意又引来了新的爆发。万家百货店真有良心呐、啊，送了三千台电视机。是啊，昨天的新闻我也看了，免费送，一分钱都不要。就是，我也觉得万家百货店好。立即商城那边虽然打五折，但售货员脾气差得很，好像欠了他钱似的。而陆浩这时也走了过来，顿时有人疑惑的问道：“你是万家百货店的老板吧？”“我是万家百货店的老板。”“多谢各位叔叔婶婶过来光顾万家百货店。”“还真是，老板，你人是真好啊！昨晚在电视上看到你，我激动的睡不着觉。”真是良心老板呢、啊！送了那么多台电视机，你还能赚到钱吗？谢谢大家的支持，我很感动。虽然所有的电视机总价值将近150万，这笔钱对我来说也不是小数目，但我不心疼。赚那么多钱干嘛？取之于民，用之于民。你们到我这够我，让我赚到了钱，我再拿钱出来买电视机捐出去，不就等于是你们捐赠的吗？众人听完陆浩讲的话，一个个都非常激动的往店里走去。而另一边，立即商场的王经理直接对杨斌吼道。杨主任，我被你害惨了，当初就不该听你的话，亏了几十万，让立即商场雪上加霜，现在店里的生意更加恶劣，我怕是会被问责。王经理，事情发展成现在这样，也是我没有预料到的，我同样还不是会被问责。杨主任，那你还有没有什么法子能救立即商场？我哪里还有办法？市里都对陆浩进行了支持，有意扶持私营单位，各提老板。我是立即商场的经理，是第一责任人，怎么将自己身上的责任降到最低？将责任分担出去，你是第一责任人，肯定要承担一定的责任，但不一定是主要责任。王经理眼珠一转，你的意思是让李学武揽下主要的责任吗？怎么能说是揽责？他是销售部的主任，这个责任当然得要由他来承担。好主意，等会就将所有的领导喊过来开个会。下午。陆浩刚到办公室，李学武便找上门来。怎么了？被立即商场当成替罪羊了？<笑>是的，被杨斌给算计了，让我出来顶责。我销售部主任的职位被撤了。那你接下来有什么打算？是忍辱负重，继续在立即商场待着，还是东山再起？还怎么东山再起？这么大的屎盆子扣在头上，继续在你商场干活，就只能被人嘲笑。而且看你去商场多半也存在不了多久了。有没有兴趣跟到我干？这边正好还缺一个营运部的负责人，地位就跟石雄、张志刚他们一样。陆老板，这么做，你店里的员工会不会有意见？他们的思想工作
，我去做。陆老板，那我辞工过来跟着你。那行，你那边办理好手续，就到我这来。两人又闲聊了一会，李学武着急办理辞工事情，便离开了。随后，张志刚就跑了进来。浩哥，有外事的人找到我这来。说想要批发购买咱们的黑白电视机，他们想找批发吗？报的什么价？三百五十块钱一台，他们自己用车拖回去。行，卖给他们，毕竟是电器产品，容易坏。不过钱必须一次结清。放心，这点我肯定会小心。对了，听说你打算招立即商场的李学武到咱们这边来？陆浩点了点头。浩哥，我先表明态度，我绝对不反对你招人。可立即商城就是因为他们才经营不下去，此时用这样的人会不会不太好？招他进来主要是负责营运部。你主要是采购部的，不会和你之间产生冲突的。你误会我的意思了，不是怕他抢了我的位置，我只是怕他过来影响店里的发展。你就是怕他抢了你的位置，有这个担心是正常的。但是我更愿意听你大方的讲出来，从而采取你们的建议。听到这话，张志刚心里一阵舒坦。浩哥真是大度，你们的不满表达了，建议提了，但采不采用得由我来定。我是老板，我说了算。啊、张志刚瞬间呆滞，温柔过后是钻心的痛。两天的时间一晃过，万家百货店的生意最终突破了五百万大关。李学武也正式入职，而张志刚、石雄等几人升职成各自的部门经理。下午，王国胜打电话过来，恭喜陆老板，家电下乡这个活动影响很大，很多人甚至还要到江城这边来学习交流。对了，这次找你主要是说说立即商场的事。经过这次折腾，立即商城的每天营业额严重下跌。再这样下去，倒闭是迟早的事。那着实有点可惜了。立即商场我去瞧过，面积跟万家差不多大，各方面都挺不错的。你这边有没有想要拿下立即商场的打算？立即商场如果经营不下去，我可以接手。里面的职工大部分我也可以接手过来。也只有你回答这么爽快。不过你真想要立即商场，恐怕还要多提供一些就业岗位，用来安置更多的国营单位职工。是有其他的国营单位经营不下去了，要将职工放到我这边来吗？是的，这个问题你要解决。拿下立即商场能占很大的优势。没问题。立即商场这块地，陆浩势在必得，甚至连名字都想好了。扩建后就叫万家广场。第二天，陆浩来到了市中医院。陆老板，你怎么又来了？于神医，我不舒服，过来看病的。陆老板，有什么事情就直接说了吧。于神医，我是想邀请您到我那工作去。嗯，我一个老中医过去能干什么？难不成让我在百货店开个医务室？您老误会了，我想邀请你去万家饮料厂。你打算做保健品吗？虽然这个赚钱，但这个钱我不赚。我想让您过来帮着我研究符合国人身体生长需求，同时又符合他们口味的产品。这两者之间有区别吗？肯定有区别。于老，不知您有没有听说过牛奶计划？于是启摇了摇头。我想让于老您过来试做含乳饮料。里面含有很多对人体有益的元素，名字我都想好了，就叫 A B 钙奶。含乳饮料是什么？我不太明白。含乳饮料是以鲜乳或者乳制品为原料，经发酵加工而成的制品。我打算做的产品要具备营养与口味，这方面如果与老宁过来协助，肯定会事半功倍，也更具有权威性。不知您愿不愿意过来跟我干一番名流千史？载入史册的事业，于是其听着也有些心动。这个产品真有这么神奇吗？只要能研发出我刚刚说的这款产品，必定会畅销。而且我有销售渠道，也知道怎么去做宣传，在赚到钱的同时，也真正的为咱们国家的下一代做出自己的贡献。你说的这一点我也能理解，让人产生营养方面的意识，的确要比搞一个产品出来更难。那行，以后我就是你的下属了。听到这话，陆浩非常高兴，那真是太好了，欢迎于老的加入。离开中医院后，陆浩便来到了万家饮料厂。爸，我挖了一个人过来，叫于世奇，是在市中心医院行医。我邀请他到万家饮料厂工作，过几天应该就会过来，到时您负责接待一下。这人非常重要。嗯，医生，没错，就是医生。咱们搞饮料的，毕竟是要喝到嘴巴里面去的东西，有医生过来肯定会更加放心些。再一个，现在也还只有汽水一款产品，这是不行的。还得要开发出新的产品，你是不是已经有了计划？陆浩点了点头。我就说，要是没有计划，肯定不会做出这样的举动。一款产品的确是单薄了些。事情交代完，两人便离开。没过多久，黄明华就跑了过来。浩哥，各个区订购汽水比较多的单位和人员名单我列了出来，你过过目。陆浩接过名单后，黄明华继续说道：“最上面的这几个我都去找他们谈过，他们都愿意按照我们出的条件来做。”那行，你把他们都约出来吃个饭，聊聊具体的合作细节。没问题，那就将吃饭的时间排在明天中午吧。可以，地点就在红二泉经营的食堂，还能就近在厂里面转一转。咱们现在需要更多的经销商将产品尽快的铺开，所以对这些人该客气的时候，还是要客气些。浩哥放心，我肯定会小心应对，把他们供起来，这样才能赚到钱。嗯。
，你下去安排吧。第二天，陆浩便接待了名单上的几位经销商。陆老板真是文明不如远见啊，真是年轻。就是家电下乡的活动室里也多次表彰，能跟陆老板这样的人合作，也是我们的荣幸啊。能与各位合作也是我的荣幸，往后还请多指教。陆老板现在名气大的很呀，就是势力也要围绕着你转。现在吃个饭，居然也有国营单位的副厂长主动倒酒，怪不得你要将吃饭的地方选在这，原来是想要让我们看到这一幕。听到这话。陆浩的眼睛眯了起来。你对我似乎有意见。合作本就是需要存在原则性的，双方是在互利互惠的基础上合作。如果不能达成一致，那么就没必要继续下去。陆老板，你这是话里有话吧？你也说了，咱们之间是合作，那么规则不该由你一个人定，也该让我们讲些条件，这样才对吧？我一开始的时候就跟大家说了合作的条件，你们也同意了，现在又要讲条件，这不是坐地起价吗？此话差矣，做生意卖产品肯定要根据不同的地区，不。不同的时间做出调整，谈的条件还是口头的，怎么就不能做出改变？没签订合同前有任何的疑问，当然可以提出来。这是你说的，那我就直接提条件了。首先，万家饮料厂要直接给我们供货，然后买麻木的钱不应该由我们承担，这钱由你来出。你这意思是你们不要麻木的租金啊？租金还是得继续算，但麻木的钱你也得出。话不能这么说吧？让你们买麻木，我们出租金，这本就是主动让利给你们。说的好听。你给租金，还不是想要将我们捆绑在一起？你这种把戏，只有哄哄小朋友，骗不了我。你们也都是这么认为的吗？陆老板，我知道你让利也是为了我们好，但我们也有我们的难处。沉默片刻后，陆浩开口说道：“吃饭吧，菜都凉了。”嗯。陆老板，你这意思是不打算继续合作吗？你们好像搞错了一件事。我的确是想通过经销商把业务扩展大，但是并不是离开你们我就没有业务了。所以不要把自己看得太高了。你这是气急败坏了吗？有句话叫买卖不成仁义在。见陆浩依旧是这样的态度，其余的经销商也坐不住了。陆老板，你这么做不是哄着大家伙玩吗？到底是谁哄着谁玩？大家伙心中都一个明镜，是你们贪得无厌。好了，你们先吃，我饮料厂还有点事，就先行离开了。说完，陆浩转身就离开了食堂。浩哥，对不起，是我的问题，没有仔细去调查这些人。人心最是难测，今天的事情跟你没有太大关系。等会你去调查一下朱亮这个人，越详细越好。浩哥，你是要对付他吗？知己知彼，方能百战不殆。朱亮这个人是个不确定因素，存在着风险，所以对他多了解肯定是没有错的。黄明华点了点头。好的，浩哥，这事我一定会用心去做。下午，陆浩刚回到家。苏敏就上来说道：“老公，我好像有了。”中医院成功招揽于事情，经销商饭局不欢而散。得知苏敏怀孕后，第二天来到市医院检查确认后，高兴的回了家。老公现在都在提倡一胎制，我们生两个会不会惹麻烦？没关系，咱们又不在国营单位上班，顶多就罚一些钱。我是要有弟弟了吗？妈妈，你的肚子怎么没有鼓起来？还早呢，不过你得要注意着点，不要让妈妈跌倒了，也不要碰到妈妈肚子。我知道，我会小心的，也会保护好妈妈。老婆，后面你就不要来超市帮忙了，就在家里好好的休息。没那么娇贵，怀孕了还应该多走一走，多活动活动。当时怀佳妮的时候就是这样的，放心吧，我有经验的。下午，陆浩来到饮料厂，黄明华带着和朱亮同村的朱克庆来到了办公室，两人足足聊了三个小时。陆浩得到了想要的信息后，便提出给对方安排工作。很快，陆浩通过李广才的介绍来到了徐家鹏粮店。李主任来了，胡主任，我给你介绍一下，这位就是陆浩，陆老板。边上这位是黄明华，陆老板的得力干将，负责汽水的销售。这位是朱可庆。还有他儿子朱海峰，他俩都是附近的居民。房子拆迁了，按照政策，负责拆迁的单位是要负责给他们安排工作，但现在的情况却是工作很难找，所以就找到了你这里。而福志祥早已得到了通知，便笑着说道：“店里人手的确不足，李主任真是帮着店里解决了大麻烦，瞌睡遇到了枕头啊。”福主任，粮店这边都还有哪些岗位缺人？海峰是个好小伙，一定要用在重要的地方，让他为粮店多做贡献。徐家鹏粮店现在的岗位有票证。员、出纳员、司成员、保管员等几个，不知道他比较倾向哪个岗位。那我就做保管员吧。行，保管员这个岗位你做挺合适的。这个位置跟人打交道的地方不多，重要的是要细心、有责任心。就在这时，朱辉走了过来。胡主任，他来做保管员，那我做什么？这位是陆浩，其实已经猜出来了，这人就是朱亮的大哥朱辉。这次来就是准备拿他开刀的。他叫朱辉，在粮店做保管员。朱辉这个名字很熟悉啊，好像是你村子里的人吧？
。是的，就在我家隔壁一个村的。我记起来了，他有一个兄弟叫朱亮，先前总是欺负你一家，不是什么好东西。朱克庆和朱海峰都是老实人，现在跟你在一家粮店工作，你不要刁难他。你兄弟朱亮是个能人，我在他手上都吃了点亏。说完，便跟福志祥打了声招呼，就离开了。这时，朱辉才上前问道：“朱海峰，刚刚那几个人和你是什么关系啊？”“没什么关系，不可能吧？真要没关系，他们能开车将你送到粮店来，就是工作岗位也任由你挑，真的没有关系。是陆老板心善，所以才给我找了这样一份工作。以前咱们两家有些矛盾，但现在我俩在一家粮店工作，这也算是缘分。过去的事就让他过去了吧。”“你说的倒是轻巧，要是你受了欺负，还会说这个话吗？别以为我不知道，你是怕了陆。”陆老板才会变得这么客气。我可以告诉你，要我放下可以，那必须是陆老板跟我说，我才会放下，不然想都别想。说完，父子二人便转身离开。晚上下班后，朱辉便找到朱亮，老三出事了，今天粮店那边招了一个人。我早就跟你说过，让你不要去粮店工作，好好的生意不做，跑到一个粮店去做保管员。看看我，现在生意是越做越大了，做生意有赚有亏的时候，而且很容易得罪人。咱们又没有靠山，找个安稳的工作，旱涝保收才是。你胆子太小了，赚钱怕的罪人，哪还做什么事儿？你知道今天被招到粮店的人是谁吗？是朱海峰。朱海峰，他那个憨皮，应该是招过去做临时工的吧？不是的，他是固定工。怎么可能？是咱们隔壁的那个朱海峰吗？我亲眼见到的，有个叫陆浩的人带他过去的。你跟陆浩是不是有过节？什么？陆浩？怎么以前从来没有听说过？朱海峰还有这靠山，我问过朱海峰了，他说跟陆浩之间没有什么关系。不管朱海峰跟陆浩有没有关系，但陆浩将他安排进你工作的粮店，这肯定是有意为之。陆浩跟我说在你的手上吃了亏，他安排朱海峰进徐家鹏粮店，是不是想要让我失去工作？应该是这样，要不然以陆浩的能耐，肯定犯不着特意开车送他过来，还给他将工作安排的那么好。不过他这一招走的太混了，看来我也要回击了。可这样一来，你就得罪了陆。不好，他的报复已经开始了，我这个工作怕是保不住了。大哥，到了现在，你怎么还执着一个粮店的工作？咱们兄弟三个一起做生意，一起赚钱多好。你也不要总是树敌。这个陆浩看起来很不简单，找个机会请他吃顿饭，主动向他道个歉。一听这话，朱亮顿时就不高兴，道歉是不可能的。你要么过来帮我，要么就出去，我是不会跟陆浩服软的。<笑>第二天，陆浩就接到了朱辉的电话。陆老板，你好，我是朱辉，就是朱亮的大哥。不知道你有没有时间？我想请你吃个饭。没问题，不过还得将你二弟的媳妇一起带过来。嗯。陆老板为什么一定要我将弟妹带过去？自然是有事，放心，我让你带他过来，不是你想的那样。今天中午在狱警师傅要请我吃饭，就过来，什么事情都好谈。中午，陆浩开着车来到了狱警师傅。陆老板，这位是我弟妹田爱君，你请我吃这顿饭，目的我是很清楚。我知道你跟我兄弟朱亮坚有些误会，但是不是误会。是矛盾。我安排朱海峰进徐家鹏粮店工作，只是要告诉你，我有这个能耐，有这个人脉。陆老板想要我怎么做？跟朱亮之间保持距离，减少来往。可他是我亲兄弟啊。有句话叫做“亲兄弟明算账”。没结婚的时候，你们还在一个家；现在结了婚，兄弟之间的感情没有先前那么深，不是那般无话不谈了。这话也说进朱辉心里去了。这是不能坐下来谈吗？你应该比我更清楚。朱亮的脾气。有谈的可能吗？你作为他大哥，也投资了他生意，趁着事情还没有发展到那个地步，赶紧跟他划清界限。而且，在他遭遇失败的时候，你还有能力拉他一把，不至于他陷入万劫不复的地步。这是给朱辉找了一个疏远朱亮的理由。而且，我关你的谈吐，不该只是一个保管员位置，应该能做更高的岗位。听完陆浩说的，朱辉内心犹豫了一下。我会从他那将先前投进去的钱拿回来。陆浩笑着点头。朱亮迟早要跌倒，爬得越高，跌得越痛。现在跌倒反而是在救他。说完，他又看向田爱菊。我听说你一直反对自己男人跟着朱亮做生意。是的，隔上几天就会打架，身上总是有伤，日子也过得心惊胆战的。对于这种行为，全国都在整治，江城就做出了行动，对这些违法犯罪的行为予以坚决的打击。最近这个行动好像停了，还会有。先前做的事情也有可能被冲击。严重的甚至直接枪毙都有可能。田爱菊吓了一跳，家人们，谁懂啊？这么严重吗？乱世用重点，你以为过去就过去了？就是要翻旧账。小叔子有人脉关系，他认识一个人叫夏伟雄，在派出所那边有些人脉，先前好多事都帮着打点解决。陆浩却没有给他安慰，相反的还狠狠怼了回去。别说只是在派出所有点关系，就是更厉害的关系也没有用，这是由国家层面决定的，是势不可挡的。陆老板，你是不是听到了什么风声？陆浩笑了笑。
挥手道：“我只能跟你们说，我肯定是听到一些消息，但谁跟我说的，这不能讲。这顿饭吃完后，我也不会承认今天所说的一切。”陆浩的一番话让田爱菊听得脸色巨变，发誓今天回去后就让她男人不要跟着下头小叔子打，不然就离婚。